നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മോണോസാക്രേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മോണോസാക്രേറ്റ്സ് എന്താണെന്നും അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരച്ചത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും ഫ്രക്ടോസിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോണോസാക്രേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് രണ്ട് വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്താണ് ഡി ആൻഡ് എൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് വഴി ഡെക്സ്റ്റർ റൊട്ടേറ്ററി ലീവർ റൊട്ടേറ്ററി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫോർത്ത് സെമ്മിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചൂസൻ വാസ് ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഡി കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്നതാണോ അതോ എൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്നതാണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡിനെ റെഫറൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ആൾ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റം സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കൈറാൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്ലസ് ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡ് ബിക്കേം എ മെമ്പർ ഓഫ് ഡി ഫാമിലി അതായത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ താഴത്തെ ആരോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ കൈറാൾ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് കാർബൺ ആറ്റത്തിലെ നാല് ബാലൻസുകളും നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് അതിനെ കൈറാൾ കാർബൺ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ എന്താണ് കാർബണിൽ ഒരു താഴത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചിനെയും റൈറ്റിലേക്കുള്ളത് ഒ എച്ചിനെയും ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളത് എച്ചും മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് സി അപ്പോൾ നാലും എന്താണ് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു കൈറാൾ കാർബൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേ കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഒ എച്ചിൻ്റെ സൈഡ് എവിടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഒ എച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അവരെല്ലാം ഡി ഫാമിലി ആണ് എന്താണ് ആൾ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വിച്ച് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കൈറാൾ സെൻറ്റർ ബിക്കേം ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എൽ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഒ എച്ചും എച്ചും ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മാറ്റി എന്താണ് ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിലും ഒ എച്ച് മറ്റേ സൈഡിലും എച്ച് ഈ സൈഡിലും വന്നാൽ എന്തായി അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഒ എച്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡി സീരീസിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ എന്താണ് അത് എൽ സീരീസും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ടും എന്താണ് അതിൽ രണ്ടിലും ഡി പ്ലസും ഡി മൈനസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ സീരീസ് എന്ത് വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ഡി പ്ലസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസും ഡി മൈനസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വരും ഡി മൈനസ് ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഴുതിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഡി പ്ലസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസും ഡി മൈനസ് ഓഫ് ഫ്രക്ടോസും എൽ സീരീസ് രണ്ടിനെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഡി മൈനസ് ഓഫ് ഫ്രക്ടോസും കൂടി ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരുന്നത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒ എച്ച് ലാസ്റ്റത്തെ താഴത്തെ കാർബൺ നോക്കുക ഏറ്റവും അടിയത്തെ കാർബണിൽ ഒ എച്ച് എവിടെ കിടക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ എച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലും ഒ എച്ച് റൈറ്റ് സൈഡും ആ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻസ് സി മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഓൺ എ ടു ഡയമെൻഷണൽ സർഫസ് വിത്ത് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആൾസോ കാൾഡ
both the horizontal and the vertical lines represent the bonds horizontal and vertical lines and then bond the bond the bond the bond the bond the chiral carbon and the bond the bond the bond the glucose coma fructose and the chitrang and the vera we are going to see the cross section of the cross section and the intercept point in the intercept of the chiral carbon now we are fructose and glucose and we are going to see the two families and we are going to see the two families this is a chiral centers and stereoisomer relation this is a two-mark question and what is the relation we are going to see the fourth family now, the chiral centers and stereoisomer relation. A compound with n chiral centers have 2 raised to n stereoisomer. Now, the next example is that a compound has how many chiral centers. Chiral centers are how many? One carbon has 4 different groups. That's why we call it chiral group. Now, we call it aldopendosis. Aldopendosis is an aldehyde group. तो हमारे ग्लूकोस आने नेक्स्ट एग्जाम्पल इट वाले आल्डो पेंडोसिस नेक्स्ट एग्जाम्पल अल आल्डो हेक्सोसिस आने इंदर ग्लूकोस वेरी ना पर आल्डो पेंडोसिस ने वाले इंदर आने वाले आल्डी हाइड ग्रुप इंदर आयरिक्यू इतना कार्बन से डायरिक्यू अंश कार्बन से डायरिक्यू अदौन डाल नम्बर ने पेंड नो रहे ना Pada orang yang berum, dua nam, dua atau tiga orang beria. Adil orang nam, ini adalah aldehyde group ini C H O lu boh. Last itu adalah C H O dua orang ceri. Fene, ini adalah beri nama tiga nam. Agar tiga chiral carbon zan ini dah. Po, ini terus stereo isomer sen dari kium. Two raised to n ini dari kium. Adil beri apa? Adil two raised to three. Adil orang beri eight stereo isomer zan ini beria. Ini aldo hexosis. Aldo hexosis ni orang ini eksemplen adalah glucose zan. Glucose ni adalah chiral sen dari sen dari. नाल काइराल सेंडर सेंडर पे ना अपना टू रेस्ट फोर इधर वो एरम सिक्सटीन स्टीरियो आइसोमर्स अलेट टर्न अंदर आए रिक्यूम इन एंशियोमर्स और जैसे अलेट डी इन एंशियोमर्स हो टर्न अंदर आए रिक्यूम एल इन एंशियोमर्स आए रिक्यूम ये बाकी नेक्स्ट क्लास है